मैं हूं ट्रैवलिंग देसी और स्वागत है यूरोप के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक एम्स्टरडैम में और ये मैं आपको दिखाऊंगा इस सीरीज में यहां के हिस्टोरिक पैलेस बसलिंग स्ट्रीट्स हिस्टोरिक अर्बन सेंटर्स ब्यूटीफुल कनाल्स के साथ और साथ ही एक पूरा एपिसोड इस शहर के उस हिस्से पर जो इमेंसली पॉपुलर है वर्ल्ड की सबसे बड़ी लीगल रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट जिसे अवॉइड इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि वो इस शहर के टूरिस्ट सेंटर के बीचों बीच है बट दिन दहाड़ तो आपको शायद देख के पता भी नहीं लगे कि आप रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गए हैं मेरे पीछे जो है ये विंडोज हैं जिनमें वर्कर्स होते हैं और आरोनिकली ये बिल्कुल साथ में है चर्च की तो सिटी का सबसे बड़ा चर्च मेन चर्च ओल्ड चर्च जिसे बोलते हैं हिस्टोरिक चर्च उसी के आसपास रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट जो है या रेड लाइट एरिया जो है वो आबाद है तो इट्स काइंड आरोनिक बट इट इज रियालिटी इसीलिए पहले तो बात करेंगे उन लोगों से जो ऐसी इनफेमस विंडोज के बाहर वाले एरिया में रहते हैं या एक्चुअली लिव अ फ्यू स्ट्रीट्स फ्यू ब्लॉक्स अवे सो रियली या ओके आई थिंक वी कैन गेट सम गुड इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस ऑल राइट ओके सो टेल मी वन थिंग और फिर कुछ उन लोगों से जो एज वर्कर्स इन विंडोज के अंदर काम करते हैं वेल इट्स ट्रू दैट यू कैन मेक क्वाइट सम मनी इन अ शॉर्ट ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम बट इट्स डेफिनेटली नॉट नेसेसरीली इजी मनी एम इट्स नॉट अ जॉब फॉर फॉर एवरीवन और साथ ही बताऊंगा कि कैसे आप ये मैजिकल सिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं मेरी तरह कम से कम पैसों में नए दोस्त बनाते हुए यहाँ का लोकल फूड ट्राई करते हुए और ढेर सारी मस्ती करते हुए तो स्वागत है ट्रैवलिंग डे सीज एम्स्टरडेम सीरीज में जिसमें मैं आपको यहां से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन दूंगा फिर चाहे वो सस्ता खाना हो सस्ता रहना या सस्ता घूमना बट बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के फिर चाहे वो हिस्टोरिक एक्सपीरियंसेस हो आर्टिस्टिक एक्सपीरियंसेस या फिर वियर्ड एक्सपीरियंसेस बट गाइज डेढ़ साल और सवा सौ वीडियो डालने के बाद आज मैं पहली बार आपसे वीडियो के बीच में ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को प्लीज अपने सोशल मीडिया पे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मैं हर किसी को एम्स्टरडेम घुमा सकूं और इस पूरी सीरीज और मेरे छोटे से चैनल और इस पे आने वाली ऐसी ही और सीरीज को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब बटन और बेल आईकॉन दबाना मत भूलिएगा एंड विद सेट अब बढ़ते हैं एम्स्टरडैम की तरफ अब क्योंकि मेजॉरिटी व्यूवर्स यहां इंडिया से घूमने आएंगे तो पहले जरा फ्लाइट्स की बात हो जाए तो नेदरलैंड्स यानी कि वो कंट्री एम्स्टरडैम जिसकी कैपिटल है उसकी नेशनल फ्लैग कैरियर और सबसे बड़ी एयरलाइन है केएलएम और इनकी इंडिया के कई बड़े शहर जैसे कि दिल्ली और मुंबई से डायरेक्ट फ्लाइट्स चलती हैं जिसका आना जाना अराउंड पैंतीस से पैंतालीस हजार रुपए में पड़ता है डिपेंडिंग ऑन द सीजन
बट क्योंकि फ्लाइट्स के प्राइसेस हर सेकंड चेंज होते हैं तो इसलिए यहाँ पे आइडिया देना तो मुश्किल है बट अगर आप चाहें तो मेरी हाउ टू बुक चीपेस्ट फ्लाइट्स टिकट वाली वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने अपनी सारी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करी हैं जिनके थ्रू मैं हमेशा सबसे सस्ती टिकट्स बुक करा लेता हूँ बट क्योंकि ये फ्लाइट आठ नौ घंटे की होती है तो पहला दिन तो आपका फ्लाइट की थकान और होटल तक ट्रांसफर होने में ही निकल जाएगा बट जैसे ही आप एम्स्टरडेम एयरपोर्ट लैंड करेंगे लाइन से आपको नीले केएलएम के एयरक्राफ्ट्स पार्क नजर आएंगे और एम्स्टरडेम एयरपोर्ट पे एक खास चीज का ध्यान रखना है आपने जो मेरे साथ हो चुका है वो आपके साथ ना हो मैं लास्ट टाइम जब कनाडा से इंडिया वापस जाता था तो जेट एयरवेज की फ्लाइट का हॉल्ट एम्स्टरडेम में था मैं फ्लाइट से निकला वाईफाई कनेक्ट किया वाईफाई कनेक्ट करके अपनी मम्मी को फ़ोन किया उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं मैंने फ़ोन अपनी जैकेट की जेब में डाल दिया ओबियसली जैकेट की जेब लटकती रहती है वहाँ से उसके बाद मैं कोई दो या तीन मिनट चार मिनट चल के लाउंज तक गया हूँ क्योंकि चार घंटे का हॉल था मैं सोचा लाउंज में वेट कर लूँ बट लाउंज पहुँचने से पहले पहले उन चार मिनट में मेरी जेब से फ़ोन गायब हो गया मैं एयरपोर्ट पूछा पता किया भागता रहा नहीं मिला चोरी हो गया तो इसलिए बी वेरी केयरफुल इस एयरपोर्ट पर खास कर मैं भुगत चुका हूँ आप बच के रहिएगा बस फिर पहला स्टेप होता है वीज़ा चेक और इमिग्रेशन और इसका पूरा प्रोसेस मैं एक अलग से डिटेल्ड सीरीज में बता ही चुका हूँ जिसका लिंक इस टाइम स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है अगर आप चाहें तो शनिगन वीज़ा की सारी इन्फॉर्मेशन उस पर देख सकते हैं एम्स्टरडेम एयरपोर्ट से सिटी के अंदर जाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है सुपर फास्ट ट्रेन जिनकी टिकट्स मशीन पर ही मिल जाती हैं जो कार्ड्स और कैश दोनों एक्सेप्ट करती हैं और ये पड़ती है पांच यूरो पचास सेंट की और ये ट्रेन आपको पंद्रह मिनट में एम्स्टरडेम के सेंट्रल स्टेशन पहुंचा देती है जो कि हिस्टोरिक सिटी सेंटर और टूरिस्ट स्पॉट्स के बिल्कुल बीचों बीच है और यहां से बोट्स बसेस मेट्रोज और ट्राम्स सिटी में आपको कहीं भी पहुंचा देंगी वो क्या डायलॉग था एक जाती है दूसरी आती है बट अगर आपने मेरी बेल्जियम सीरीज देखी है तो आपको पता होगा कि मैं एम्स्टरडेम इंडिया से नहीं बेल्जियम के ऑन्टवोपिन से गया था बस में बैग शैग बना के मैं लाया हूँ हमेशा चेंज करना पड़ता है सेटअप गिम्बल बड़ा वाला अंदर डालना पड़ता है कैमरा मैन में कैमरा डालना पड़ता है जो तो छोटा पिट्टू बैग है वो इसके अंदर डालना पड़ता है इसके लिए मुझे आधा घंटा अलग से चाहिए होता है बट अब सब सेट है पहुँच गया हूँ दस मिनट पहले आएगी बस कभी भी थोड़ी देर में और उसके बाद चढ़ेंगे दो ढाई घंटे में एम्स्टरडेम चौथी बार जा रहा हूँ शायद बट इस बार पूरी प्रॉपर वीडियो बना है अब एज आई टोल्ड यू मैं पहले भी एम्स्टरडेम गया हूँ और लास्ट टाइम मैंने एक ब्रीफ वीडियो बनाई थी जिसमें एम्स्टरडेम में होने वाले हर खर्चे की डिटेल है और आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं जिसको एज ऑफ टुडे 1.2 मिलियन व्यूज ऑलरेडी मिल चुके हैं लिंक इस टाइम स्क्रीन पे फ्लैश हो ही रहा है बट फिलहाल आ जाते हैं ऑन टू अपन की उस बस पर जो वेस्टर्न यूरोप में आप किसी भी मेजर सिटी से लेकर एम्स्टरडेम पहुंच सकते हैं गो यूरो डॉट कॉम जिसका नाम अब ओमियो डॉट कॉम हो गया यूरोप की इंटरनल टिकट्स बुक कराने के लिए बेस्ट वेबसाइट है गाइस एंड मैं ऑन टूअप से एम्स्टरडेम गया था 26 मई को इसी वेबसाइट से टिकट बुक करा के और बेल्जियम से एम्स्टरडेम जाने की ट्रेन टिकट तो 30 यूरो की आती है बट बस की टिकट सिर्फ पांच यूरो की और क्योंकि मुझे टाइम सूट करता था शाम का तो इसलिए मैंने तीन घंटे वाली यूरो लाइन्स की बस ले ली जो कि एक सस्ती बट रिलायबल बस कंपनी है और अब लगेंगे दो घंटे बीस मिनट के आसपास एम्स्टरडेम पहुंचने में और ये जो मैंने होस्टल बुक कराया है मिनिंग जो ब्रसल्स में लिया था उन्हीं की ब्रांच है एम्स्टरडेम में इस बार मैं सेंटर में नहीं रुक रहा उससे एक दो मेट्रो स्टेशन दूर है बस और सिटी है सामने और बाय द वे ये बिल्डिंग ऑन टॉप का सेंट्रल रेलवे स्टेशन है जिसके सामने से बसेस चलती हैं
और रास्ते में आते हैं हजारों विंड मिल्स क्योंकि ये कंट्रीज रिन्यूएबल एनर्जी पर काफी जोर देती हैं और यूरोप में कई जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे बस बीच में रुक के सवारियाँ उतारती है और आगे जाती है इन जगहों पे हमेशा अपने बैग्स पे नज़र रखनी चाहिए कि कोई लेके उड़ ना जाए क्योंकि यहाँ पर चोरियाँ बहुत होती हैं लोग आते हैं अपना बैग जो है निकालते हैं और निकल जाते हैं मैं फिलहाल अपना चेक कर दूँ तो इसलिए ऐसे स्टॉप पर उतर के अपने बैग्स पर छलक मार लेनी चाहिए कि कोई आपका बैग अपना बना के ले कर निकलना चाहिए यहाँ चोरियाँ बहुत होती हैं बहुत ज़्यादा क्योंकि यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि गरीबी नहीं है यूरोप में भी गरीबी बहुत है जर्नी काफ़ी कंफर्टेबल है बहुत बढ़िया सीटें अच्छी हैं ठीक है मतलब बस भी ओके है कोई ऐसी बुरी बात नहीं है पाँच यूरो में क्या जान लेनी है किसी की और जैसे कि मैंने आपको शेंगन वीजा वीडियो में समझाया था कि बेल्जियम से नेदरलैंड्स जाते हुए कोई कंट्री बॉर्डर चेक या इमिग्रेशन नहीं होती एक ही वीजा छब्बीस कंट्रीज में वैलिड होता है खैर बस फाइनली तीन घंटे बाद शाम को आठ बजे पहुंची एम्स्टरडेम साउथ के बस स्टॉप पर और जब आप इनके बस स्टॉप पे पहुंचते हैं तो बेस्ट बात यह है कि इनके बस स्टॉप पे जो है वाईफाई होता है वाईफाई पे आके अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेविगेशन बना लीजिए जहाँ जाना है वहाँ से फिर पकड़ लीजिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इनका जो बस स्टॉप है जनरली ये रेलवे स्टेशन पे होते हैं एक स्टेशन ठीक मेरे सामने है यहाँ से स्प्रिंटर ट्रेन भी मिलती है जो इंटरसिटी होती है और मेट्रो भी मिलती है तो मेरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेविगेशन के हिसाब से मेट्रो पकड़नी है मुझे और तीन स्टॉप के बाद पहुँचा देगी मेरे हॉस्टल के पास वाले मेट्रो स्टेशन पर और उसका नाम है मिनिंगर तो मैंने वाईफाई कनेक्ट किया और गूगल मैप्स खोले और उसमें दो मिनिंगर आ रहे थे बट मैं रुका था एम्स्टल वाले मिनिंगर होस्टल कम होटल में और वहां जाने के लिए इंटरसिटी स्प्रिंटर या फिर लोकल मेट्रो दोनों ऑप्शंस आ रही थी तो मैंने मेट्रो लेने की सोची जो कि आगे सेंट्रल स्टेशन तक भी जाती है बट मेरा स्टॉप सिर्फ तीन स्टॉप दूर था टिकट मशीन हर मेट्रो स्टेशन पे एक जैसी ही होती हैं और अगर आप एक टिकट ले लें तो एक घंटे तक वो वैलिड रहती है एक डायरेक्शन में और प्लेटफॉर्म वगैरह के बारे में मैंने ये इन्फॉर्मेशन आउटलेट से पूछ लिया वैसे तो आप टीवी स्क्रीन्स पे देख सकते हैं बट कोई बंदा दिख जाए तो फटाफट पूछ के आप जा सकते हैं ऊपर पहुँचना है प्लेटफॉर्म पर गाड़ी में डालना है बैग अगली ट्रेन पकड़ लेनी है स्प्रिंटर की फ्रिक्वेंसी तेज होती है बट ये मेट्रो है इंटरसिटी स्प्रिंटर नहीं और मेट्रो ट्रेन जो है वो इंटरसिटी से सस्ती इसलिए पड़ती है क्योंकि ये ज्यादा स्टॉप्स पे रुकती हुई जाती है और ये जो मेट्रो है ये सीधा सेंट्रल स्टेशन भी जाती है तो अगर आप इनकी बस से आते हैं तो चौवन नंबर मेट्रो लेके सीधा सेंट्रल स्टेशन जाके वहाँ से ट्रैम ट्रूम लेके अपने हॉस्टल भी पहुँच सकते हैं और अगर मेरी तरह शहर से थोड़ी सी बाहर रुक रहे हैं सस्ती हॉस्टल के चक्कर में एम स्टल में जहाँ मैं देखा हूँ मिनिंगर बढ़िया हॉस्टल है तो भैया ये तीन स्टॉप पर पहुँचा देगी फिर आ गया जी एम्सल स्टेशन अब ये वाली ट्रेन इंटरसिटी है और ये वाली मेट्रो यहाँ पे घुसते हुए टिकट से चेक इन करना होता है निकलते हुए चेकआउट चेकआउट की है और साढ़े तीन यूरो की टिकट तीन स्टेशन के लिए यानी कि सत्तर रुपए स्टेशन ढाई सौ रुपए की तकरीबन जो है टिकट पड़ गई है अस्सी मान लो और यहाँ पे ज्यादातर स्टेशन पे ग्रोसरी होती है अब एक मेरे पीछे है यहाँ से आप सामान अंडे ब्रेड सब्जियाँ टाइप चीज़ें लेके जा सकते हैं आपको लेके जानी हो या फिर यहाँ पे ये रेस्टोरेंट भी होते हैं छोटे छोटे बर्गर किंग पीछे मिक डी शक्टी मिल जाते हैं बट बहुत देर होने की वजह से मैंने चार यूरो का फ्रोजन पिज्जा ले लिया था निकल तो गया हूँ बारिश हो रही है पिज्जा पकड़ लिया बट कैमरा अंदर करना पड़ेगा हॉस्टल जाके चलाते हैं फिर चेक इन करते हुए पक्का हो गया कि मेनिंगर बेसिकली एक होटल है जिसमें कुछ रूम्स में बंक बेड लगा के उन्हें होस्टल टाइप बनाया हुआ है इसीलिए यहाँ पे सारी सर्विसेज होटल वाली होती हैं और मैंने ये होस्टल बुक करवाया था दुनिया की सबसे बड़ी होस्टल बुकिंग वेबसाइट होस्टल पर और एम्स्टरडेम में डिसेंट होस्टल 15 यूरो यानी कि अराउंड 1200 सौ रुपए पर नाइट से शुरू हो जाते हैं बट जैसे जैसे आप सेंटर के पास वाले होस्टल देखते जाएंगे रेट्स बढ़ते जाएंगे 
बट फिर लिस्ट में आया फ्लाइंग पिक डाउनटाउन जो कि एक पार्टी होस्टल है जिसमें प्रॉपर बार है और ये लिटरली हिस्टोरिक डाउनटाउन के सेंटर में है और यहाँ पे मैं लास्ट टाइम रुका था बट यहाँ पे क्योंकि एक बहुत ही बड़ा अलाउड बार है तो यहाँ पे बहुत सारे यंगस्टर्स रहते हैं और बहुत हो हल्ला होता है बट क्योंकि इस ट्रिप पे मेरे को थोड़ा सा शांत होटल चाहिए था इसलिए मैंने बुक कराया लिस्ट में अगला मेनिंगर एम्सल जिसका प्राइस था 21 यूरो यानी कि अराउंड सत्रह सौ रुपए पर नाइट और ये एक बहुत ही अमेजिंग होस्टल है जिसमें प्राइवेट रूम से लेकर डॉम्स तक सब मिलता है और ये बहुत ही साफ मॉडर्न और ट्रैवल फ्रेंडली होस्टल है जिसमें हर डोम में अटैच वॉशरूम तो है ही बट कॉमन एरिया में एक प्रॉपर किचन भी है और यहाँ पे होस्टल में ठीक ठाक किचन तो है ही बट मेरे को तो कुछ बनाना आता नहीं बस तो फुल फ्लैच किचन है इसमें ओवन भी है मुझे पता था यहाँ पे किचन में ओवन है पिछले मैंने से जानता था इसलिए मैंने अपना पिज्ज़ा लगा दिया है इसके अंदर पिज्ज़ा बन जाएगा आधे घंटे के अंदर रेडी उसके बाद अपना खाना वाना खा के सीधा कमरे में सोने जाना है एक बंदा है सो रहा था अभी कमरे में अंधेरा हुआ हुआ था इसलिए मैंने अभी वीडियो नहीं बनाई कल दिखा हुआ रूम मगर मैं हमेशा होस्टल बुक करने से पहले एक बार उस होस्टल की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी रेट चेक कर लेता हूं कि क्या पता सस्ता मिल जाए और उन तीन रातों के लिए जिनमें मैंने यहां पे रुकना था 21 यूरो की जगह प्राइस आ रहा था 17 यूरो पर नाइट तो एम्स्टरडेम में अपनी तीन रातों का स्टे फोर बेड डोम में मैंने बुक कराया सिर्फ फिफ्टी यूरो में यानी कि अराउंड चार हजार में जो की होस्टल वर्ल्ड पे बाय द वे सिक्सटी थ्री यूरो रहा था तो 12 यूरो बच गए जो कि मैंने फिर एक म्यूजियम देखने के लिए यूज कर लिए और होस्टल एक्चुअली काफी बढ़िया है बहुत बड़ा कॉमन एरिया है यहाँ पे फैमिलीज भी आती है मेरे पीछे देख सकते हैं एक फैमिली बैठी है पूल टेबल लगा हुआ है ये ब्रेकफास्ट एरिया सुबह यहाँ ब्रेकफास्ट होता है बट क्योंकि ये पूरा फर्स्ट क्लास कोन है अभी ये खोपचा है यहाँ पे शांत तो इसलिए मैं यहाँ बैठ के खाऊंगा अपना पिज्जा और लाइट है लाइट है और पिज्जा के साथ साथ करेंगे अपनी एडिटिंग तैयारी हुई है शुरू वीडियो एडिट करनी है आज देखता हूँ कितनी कर पाता हूँ अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो रूम कुछ ऐसा था कि एक नॉर्मल सा टेबल था दो छोटे बेड थे जिसमें लॉकर अपने अपने थे और एक बंक बेड था यानी कि टोटल चार लोगों के लिए और अगर गए तो एम्सडम में पहला दिन गलती से ज़्यादा ट्रिमिंग हुई है फोगे मी फॉर दैट आज मैंने ब्लेड गलत लगा लिया जो कंगी लगती है ऊपर पर एनीवेज ये मेरा रूम है एम्सडम में मिनिंगर हॉस्टल में आ, ये मिनिंगर ब्रसल्स के मुकाबले थोड़ा सा छोटा है और आ, ये वाला बेड मैंने लिया है ये अवेलेबल था कल यहाँ पर दो लड़के थे वो आज चेकआउट करके चले गए तो उनका सामान ऐसी अभी साफ़ होंगे हाउस आगे कर देगी यहाँ पर शायद कोई एक लड़की है बट यूजली मैं प्रेफर करता हूँ मुझे कोना मिल जाए ये वाला इस बार मिला नहीं मे भी जब ये चेकआउट करेगी तो शायद मैं स्विच कर लूँ क्योंकि यहाँ पर उसके इसमें बैग रखने की जगह मिल जाती है सूट केस मैंने अपना यहाँ रखा हुआ है रोनिन मेरा ये पड़ा टेबल के ऊपर जो है सारे के सारे गैजेट्स रात को चार्ज किए हैं ये वो ट्रिमिंग मशीन की किट है जिसके अंदर गलत कंगी लग गई थी और रूम एज यू कैन सी काफ़ी अच्छा खासा इस लाइक होटल रूम अगर आप चार लोगों तो फैमिली के साथ भी यहाँ पर रुक सकते हैं एंड अनबिलीवेबली सस्ता मेरे को ये मिला है एमस्टरडेम में लास्ट टाइम मैं डाउन टाउन में रुका था फ्लाइंग पिग होस्टल में अप टाउन और डाउन टाउन दोनों में और वो बिल्कुल रेड रेड डिस्ट्रिक्ट के पास ही हैं सेंटर में है जहाँ पर सारी कॉफ़ी शॉप्स हैं तो वहाँ पर रात को डेढ़ दो बजे लोग पार्टी शार्टी करके आते थे और उनमें से आधे तो बट अब क्योंकि भाई वो काम यहाँ पे लीगल है वीड वगैरह और स्मोकअप करना तो वो रात को बड़ी डिस्टरबेंस होती थी तो इसलिए मैंने इस बार सिटी से थोड़ा सा दूर होटल ले लिया जो कि काफ़ी सस्ता भी है और यह है एम्सल स्टेशन के ठीक सामने तो यहाँ से एम्सल स्टेशन से मेट्रो चलती है जो कि तीन या चार स्टॉप में सीधा सिटी के सेंटर में सेंट्रल स्टेशन तक ले जाएगी वहाँ से अपना जो है निकल जाना है बाहर और सिटी एक्सप्लोर करनी है वहाँ से तो सब पैदल के रास्ते पे है डैम स्क्वायर लेट डिस्ट्रिक्ट एवरीथिंग इज वेरी नियर जो हिस्टोरिक सेंटर है एम्स्टरडैम का जहाँ पर सारी बोट राइड्स होती हैं द प्रटी प्लेस इज़ वेरी क्लोज और दिस इज़ प्रटी मच द रूम और अगले दिन मेरी रूम थी दो ब्रिटिश लड़कियाँ जिनसे मैंने पूछा उनकी डेटिंग एप्स के बारे में बट वो सब कुछ और एम्स्टरडेम में पहला दिन अगली वीडियो में जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा वो सारी चीजें जो आप एम्स्टरडेम पहुंच के पहले दिन करेंगे बिना किसी टिकट के यानी कि फ्री में तो 
आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगा इस एंड इफ सो तो प्लीज लाइक बटन दबाना मत भूलेगा एंड फॉर मोर सच वीडियोज आई एम दैट टाइम लिव डेट प्लीज डोंट फॉर गेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आईकॉन और ये वो विंडोज हैं जो रात को ज्यादा आबाद होती हैं इस टाइम इतनी लेट नहीं है बट अभी खाली हैं ओबियसली ट्यूसडे मॉर्निंग है नो no बिजनेस और ये जो लड़की हैं पीछे ये भी एक्चुअली मेरे हॉस्टल में रुकी हुई हैं अभी इनसे बात हुई है सेंट्रल स्टेशन से ये उतर के अपने लॉकर्स वगैरह ढूंढने के लिए जगह ढूंढ रही हैं ताकि सामान यहाँ रखें दिन भर घूमें और उसके बाद शाम को हॉस्टल में चेक इन कर लें